بسم الله الرحمن الرحيم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينجب عنكم رجز الشيطان وليربط على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد Tunakukaribisha tena mtukufu mtazamaji katika mfululizo wa vipindi vyetu. Kipindi kilichopita tulikuwa tukifafanua baadhi ya masala yanayohusiana na tayammum na tulishikomea na kusimamia katika masala au kifungu cha nne. Katika kifungu hiki cha nne e, ni kwamba inahusiana pia na e, usahihi wa tayammum ni kwamba tayammum kama tulivyosema ni kwamba inaruhusiwa kufanyika pindi ambapo mukallaf atakuwa na udhuru kiasi kwamba kunapokuwa na udhuru sheria imemruhusu aweze kufanya tayammum badala ya udhu au badala ya ghusl udhuru unapokuwa umetoweka ina maana kwamba udhuru umetoweka na kwamba tayammum waweze ukafanya matendo yako kwa kutegemea ile tayammum kwa mfano mimi nimefanya tayammum nikiwa na udhuru kisha udhuru umeondoka ina maana bado ba tayammum yangu ilikuwa haijabatilika je kwa kuondoka udhuru ile tayammum inabatilika moja kwa moja kwa hivyo haisihi tena mimi kuitumia kwa ajili ya matendo mengine au la bimana pamoja na kwamba udhuru ume, ume, una, umeondoka ina maana ninaruhusiwa kuweza kutumia ile tahara ya ile ile tayammum na kuweza kufanya matendo ya kiibada ya masala yako vipi kifungu hiki kinahusiana na masala haya kwamba ikiwa au kusihi kwa tayammum ni pale tu kutakapokuwa na udhuru ambao sheria imeuzingatia kwamba ni udhuru wa kumruhusu mtu afanye tayammum. Imaana udhuru ukiondoka ini automatic ile tayammum inakuwa imefanya nini? Imebatilika. Si sahihi tena. Kwa mfano ikiwa nilifanya tayammum kwa sababu ya kutokuwa na maji, kwa kukosekana maji. Kwa hiyo sikuwa na maji nimefanya mbinu zote au njia zote za kupata maji sikufanikiwa. Kwa hiyo hapo naruhusiwa na tayammum yangu itakuwa ni sahihi madamu huu udhuru upo. Udhuru ukiondoka ina maana pale jukumu langu na taklifu yangu sio tayammum. Ina maana taklifu yangu inarudi katika ile hali ya kawaida kwamba kwa mfano ilikuwa hakuna maji sasa maji yamepatikana pamoja kwamba tayari nilishakufanya tayammum ina maana hapa tena inabidi ufanye utawadhe na sio kutumia tayammum tena ina maana pale tayammum inafanya nini inabatilika hivyo basi kusihi kwa tayammum ni madamu udhuru bado upo udhuru ukiondoka na maana na tayammum inakuwa imefanya nini ime simama na imebatilika. Kwa hivyo basi kama tayammum ulifanya kwa badala ya udhu au badala ya kuoga ya ghusli ina maana ikipatikana tu maji yanayotosha kwa ajili ya udhu na maana pale tayammum imefanya nini? Imebatilika. Ikipatikana maji yatoshayo kwa ajili ya ghusli pale tayammum pia imefanya nini? Imebatilika. Kwa hivyo lazima tuwe makini 
msikilizaji lazima awe makini kwa matayamum sharti lake na kusihi kwake maadamu udhuru upo udhuru kiondoka ina maana taklifu inabadilika badala ya taklifu ya kutayamam inakuwa ni udhu kwa hiyo pale ile taklifu ya tayamam inakuwa imefanini imebatilika hiyo ilikuwa e, ni ufafanuzi wa masala hiyo ufafanuzi mwingine katika masala hiyo hiyo ni kwamba ikiwa mukallaf atatayamam badala ya ghusli ya janaba mukallaf alifanya tayamam kwa ajili e, ya ghusli ya janaba au badala ya ghusli ya janaba je atatakiwa kufanya tayamum ya pili badala ya udhu ikiwa wakati anapotaka kusali kiasi ambacho inatakiwa afanye e, tayamu mbili au hiyo hiyo moja inatosheleza katika ghusli kama mkwe, mtazamaji na e, msikilizaji atakuwa nafuatilia vipande vyetu hapo nyuma tulisema kwamba katika ghusli ya janaba ni kwamba mtu atakayefanya ghusli ya janaba si wajibu kutawadha pindi anapotaka kusali tulisema kwamba ile ghusli ya janaba inatosheleza kuweza kumfanya mtu asali hata bila ya kufa nini ya kutawadha sasa hukumu hiyo hiyo inakuja katika upande wa nini wa tayammum pia ina maana ikiwa mukallaf atafanya tayammam be badala ya ghusli ya janaba si wajibu kwake kufa nini kutawadha badala ya udhu pindi anapotaka kufa nini anapotaka kusali bimana ile ile tayamu badala ya janaba inatosheleza na kumfanya mtu aweze kusali sala yake bila kutawadha au bila kutfanya tayamu ya pili badala ya nini ya udhu kwa hiyo kwa upande huu hakuna tofauti kati ya udhu na kati ya nini ya tayamu kwa hivyo basi ikiwa mukallaf atafanya tayamum badala ya ghusli ya janaba anapotaka kusali si wajibu kwake kufanya tayamum ya pili badala ya udho ili aweze kusali bali tayamum hiyo hiyo moja inatosha ya kuweza kumfanya yeye aingie katika sala na hakuna tatizo lolote hicho ni kipengele kipengele cha pili ikiwa mukallaf atafanya tayamam badala ya ghusli zingine kwa mfano amefanya tayamam badala ya ghusli ya istihadha kwa mfano au ya hedhi kwa mfano je tayamam hiyo hiyo moja pia inatosheleza kuweza kumfanya mtu asali swala zake bila e, kuta, kufanya tayamam badala ya udhu Tusema hizi hukumu hukumu yake au jibu katika swala hili ni kwamba inatofautiana kama ambavyo ilivyokuwa katika udhu pia katika tayamam kuna tofauti tofauti ni ile ile ufafanuzi tuliotoa katika udhu ni ndio ufafanuzi ambao pia unafuatia au unakuwa katika upande wa tayamam ikiwa atafanya tayamam badala ya ghusli zingine tofauti na ghusli ya nini ya janaba kwa mfano ghusli ya hedhi na istihadha na ghusli zingine ambazo tumezitaja hapo kabla ina maana hawezi kusali kwa kutumia tayamamu hiyo hiyo moja bali itambidi afanye tayamamu ya pili badala ya nini ya udhu ndipo aweze kuingia katika ibada anazotaka kuzifanya ile tayamu mmoja ambayo inakuwa inatosheleza ni tayamu mmoja tu ambayo inahusiana na ghusli ya janaba kwa hivyo msikilizaji na mtazamaji inatakiwa uwe makini ghusli ya janaba peke yake ndio ambayo inatosheleza ama ghusli zingine hapana ghusli zingine pamoja na kuwa utafanya tayamu badala ya ile ghusli lolofanya hiyo ni ahidhi istihadha ina maana itakubidi ufanye tayamu ya pili badala ya udhu ndipo ambapo uweze kutekeleza ibada zako. 
kwa hivyo ile hukumu inahusiana tu na ghusli ya janaba kwa hivyo basi itamlazimu mukallaf kutayamma mutayamumu mbili ikiwa ghusli ni kinyume na ghusli ya e, janaba hiyo ni masala masala ya sita au kipengele cha sita ni kwamba ikiwa mukallaf atafanya tayammum badala ya ghusli kisha ikawa ni kwamba akatokewa au ikatokea hali au kitu ambacho kwa ujumla e, kinabatilisha udhu ni kwamba amefanya tayammum badala ya ghusli lakini kisha akatokewa na kitu ambacho e, hubatilisha na kuharibu nini kuharibu e, ile e, tayammum kwa mfano kama tulivyosema katika upande wa udhu pale hukumu yake ni ipi au hukumu ni ipi ni ghusli lakini katokewa na vibatilisho vya udhu nasema hapa e, takilifu yake au mukallaf nini la kufanya ikiwa mukallaf atakuwa amefanya tayammum badala ya ghusli kisha akatokwa na vibatilisho vya udhu hapa itamlazi afaya nini kutawadha hapa na budi afaya nini atawadhe kwa ajili ya nini ya sala ina maana ile tayammum yake badala ya ghusli ni sawa madamu vimetokea vibatilisho vya udhu ina maana itambidi afanye ne, tayammum nyingine badala ya udhu na hakuna ishkali ya aina yoyote hivyo basi katika hali kama hiyo ni wajibu kufanya nini e, kufanya tayammum badala ya nini ya udhu sasa ikiwa ni kwamba umefanya tayammum badala ya udhu vikatokea vibatilisho vya udhu na maana lazima ufanye tena tayammum lakini ikiwa umefanya tayammum badala ya ghusli kisha ikatokea vibatilisho vya nini vya udhu sawa ina maana pale pia itakulazimu au itamlazimu mkallaf afanye tayammum badala ya udhu pia ipindi anapotaka kutekeleza matendo ya kiibada haya ni masala ambayo ilikuwa ni ufafanuzi kuhusiana na e, suala au masala ya tayammum hapa baada ya e, masala hayo kuna masharti ambayo yanatakiwa yazingatiwe ili tayammum iwe sahihi kuna haya masharti ambayo kwa jumla inabidi mukallaf ayazingatie na ayatilie maanani kama ambavyo katika udhu pia tulitaja masharti ya kusihi kwa udhu hapa pia kuna masharti ya kusihi kwa tayammum kwanza kabisa sharti la kwanza ni kwamba viungo ambavyo ndivyo ambavyo una vitu una tuseme una vi, uta, unatakiwa uvipake katika tayammum au viungo ambavyo ndivyo ambavyo unatakiwa uvitayammum au uvifanyie tayammum ambapo ni uso na mikono hivi viungo moja ya masharti ni kwamba ili tayammum iwe sahihi ni kwamba lazima viwe tahara visiwe na najisi visiwe najisi viwe tahara yani visiwe na ile najisi lain au ile khabathi kama tunavyosema kwa hiyo viwe ni safi viwe tahara sio tu usafi wa nini wa, 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 wa kawaida pana viwe tahara au tahara visiwe na najisi juu yake hili ni suala la kwanza ni sharti la kwanza sharti la pili e, ni kwamba upakaji ni uanzie juu kuja chini kama tulivyoeleza katika udhu ina maana kama ni uso lazima uanzie mauteo ya nywele kuja ncha ya pua hii ndio juu na chini kwa hiyo hili lazima lizingatiwe lakini kwa upande wa kitanga cha mkono ni lazima uanzie kwenye maungio kuteremka chini mpaka ncha za vidole huko ni juu huko ni chini bi maana hili ni sharti ambalo pia ni labidi lizingatiwe e, 
kitu ambacho sharti la tatu ni kwamba kitu ambacho unatakiwa ukitumie katika kutayama kama tulivyoeleza vitu vya ambavyo vinatumika inajuzu na inasihi kuvitimia katika tayammum ni kwamba viwe ni vya halali kama ni ardhi milki ya mtu ni lazima uwe na idhni ya yule muhusika kama hakuna idhni ina maana huruhusiwi kwa hiyo ikile kitu ambacho unakitumia kama ardhi iwa ni sehemu ya jiwe ni udongo au mchanga ni kwamba iwe ni mubah ni halali ni milki yako au kama ni milki ya mtu basi huo umepata ruhusa na idhini ya yule mtu hili ni sharti la tatu ambalo ni inabidi kuzingatiwa katika kusihi kwa tayamu sharti la nne ni kwamba ule utaratibu ambao e, ni kwamba ni inabidi kuzingatia utaratibu katika tayamu ni kwamba kwanza unaanza uso kwa kawaida unakuja mkono wa kulia na kisha unafuatia mkono wa kushoto huu ndo utaratibu ambao tumeeleza pia katika udhu tulieleza utaratibu wake kwa hiyo utaratibu huu pia katika tayamu ni lazima kuzingatiwa e, sharti au kipengele cha tano ni ile hali ya kufatanisha ni kwamba bi maana kwamba ukianza uso isichukue muda fuatia mkono wa kulia na mkono wa kushoto kiasi ambacho kusiwe na mwanya kiasi ambacho ile sura ya tayammum ikawa imeondoka ikaonekana kwamba wewe haufanyi tayammum tena uko na shughuli zako zingine hapana ifuatanishwe kwamba ukianza uso ukimaliza isichukue muda mkono wa kulia pia mkono wa kushoto kwa hivyo kusiwe na mwanya kati ya vile vitendo au vitendo vya nini vya kutayamamu au ile fi'li ya kutayamamu kwa hivyo inabidi ufatanishe na hapo e, ili umalize tayamamu yako kwa hivyo basi haya ni baadhi ya masharti ambayo wewe mukallaf inatakiwa uyazingatie katika tayamamu utakayo ifanya au unayotakiwa kuifanya ili tayamamu yako iwe e, sahihi baada ya masharti inshallah katika kipindi chetu kijacho tutaelezea hukumu mbalimbali ambazo zinahusiana na tayammum hiyo itafuatia katika kipindi chetu kijacho walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh